¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos en Octubre y Vélez, justamente en el lugar, en ese sitio, en donde un sujeto escaló, donde un sujeto, donde un pillo aprovechó la oscuridad, aprovechó que las personas estaban ya durmiendo para treparse por aquí. Poner los pies aquí, luego poner un pie acá y valerse esos cables que ustedes ven y subirse como... Como que fuera un trepador, como que esto fuera un árbol. Este sujeto, como ustedes pueden ver ahí también, eh, han quedado por las huellas de cómo se fue trepando, escalando, hasta llegar al balcón. A este balcón, a este balcón que ustedes están observando luego de haber trepado las paredes, haber escalado, trepa ese balcón. Y posteriormente el sujeto, haciendo eh, gala de la habilidad de un gato, se la juega. Pone un pie en, el, en, este, en estos bordillos de la ventana para finalmente abrir la ventana y meterse, y meterse al dormitorio. Imagínense toda esta situación. Aquí por lo menos el hombre escaló aproximadamente unos 5 metros. Unos 5 metros hasta llegar a la parte alta en donde un vecino ahí del frente se percata de lo que estaba ocurriendo y llama a la policía. Esta situación no es la primera vez que se da. Esto ya se ha producido en varias ocasiones y se supone que es uno de los pillos que se han metido ya por lo menos unas cuatro o cinco veces en este mismo sector en, difer en diferentes departamentos. Como ustedes pueden ver, el sujeto dejó, dejó sus huellas en las paredes y logró escalar hasta llegar a la parte alta del inmueble. La delincuencia está duro, José Delgado, cuídese, verá que hay que andar con chompa porque la prenda que uno no sabe te van a meter y, ¿me entiendes? Meta suave. Parece firma, como que entrenan, ni, ni los sargentos creo que hacen eso. Los manes parecen como que entrenan, parecen gatos los manes. Mira, imagínate, ¿cómo te vas a subir ahí? Lo único que te agarra pero igual se te arranca por el cable. Yo creo que... Ni Spider-Man hace esas notas. Claro, ni yo para hacer eso, José Toledo, porque le digo la pena que yo tengo harta, harto músculo. Yo no sé aquí cómo funciona la policía en las noches, si, si pasa por aquí. Y aquí debería pasar bastante porque es un lugar recorrido, un lugar que pasa bastante hasta de claro, noche la gente. Porque aquí yo no veo ni una TM ni nada. Y mire cómo pone las patas ahí. Ahí están los pies. Oh, José, la, la pena le digo que eso mane... ¿Cómo te puedes agarrar de ahí? O sea, hasta tú puedes pensar cómo te puedes agarrar, lo único que saltes hasta allá. Estos manes al final como están drogados ni se fijan claro, en la... Como... están drogados y son, son hartos y tienen habilidades para treparse, esa es la cosa, o sea, claro, ni uno hace una, eso. Una caída ahí. Claro. Uh, una caída, pasa? imagínate, aquí nomás que te golpeas, ya, ya estás hecho, ya estás en el piso, ya estás en las mismas. O sea, el sujeto fue demasiado pesado. Claro, claro pero pues se nota que, que fue hasta las mismas. Ahora, ingresar a esa ventana de allá, eso es, imagínese. Ah, fue la de allá. Ajá, Uy, o sea, de ahí, ¿cómo hace? Allá. Él dice que poniendo el pie ahí... Ah, pero es que... Mira esa vaina, oye, ¿y ahí no. cómo? Ni cancerbero claro, se perdió tanto. Porque... Estamos más, estamos más, José Delgado, espero que cambie el Ecuador, porque la pena que... Así no se puede claro, ver, no puede... uh, Imagínese, usted está claro. durmiendo tranquilo y ver por la ventana que se le está metiendo algo, hasta un susto, un... Claro, imagínese si es una persona mayor, susto. hasta un paro cardíaco te puede dar. Mire, verá, en que, es que esos señores son hábiles porque se hacen cadena. Ellos se hacen cadena, ellos se suben el uno al uno, el otro se pone en los hombros y así se suben arriba. Así hacen en los postes de luz, yo he visto por allá, por Durán, así suben ellos, se hacen cadena uno de otro y otro encima y ahí es lo que se avanzan a jalar arriba, de esa altura no ve cómo bajar. Y de ahí él, él le puso los hombros, le puso y ahí se jaló el otro arriba. Por eso debe haber avanzado allá, si no, no pueden avanzar, está alto. Pero, ¿y estos cables no les sirven como...? Yo pienso que tal vez se apoyaron en eso, porque esos cables también se pueden arrancar, pues, está débil. Se cuelgan, ¿no? Sí, claro, sí, pero de ahí se han cogido los dedos, por ahí se han cogido, de ahí se han agarrado. Pero, ahí están las huellas. Sí, ahí están los, los pisos, los, los zapatos que han apellado ahí y se han subido. ¿De dónde sacan habilidad esto? Ellos ya están estudiando ya para eso, ya ellos ya estudian, ellos ya más o menos tienen una idea para hacer ese trabajo, ya ellos, eso viven de ellos, eso es la vida de ellos. Imagínense esa altura que está y que se haya ha subido por ahí y llegue a la ventana. ¿Cuántos metros más o menos estamos hablando? De aquí siquiera está siquiera unos 8 metros de aquí arriba. ¿Ocho metros? O sea, si este sujeto se cae. No, ese sueña y si no se mata. Oh, se cae. Sí, se caen, difícilmente no. Esos manes no, se, no se, se agarran como un gato ellos. Allá en Durán ya se ha visto. Sí, se ha visto cómo se jalan ellos así mismos. Se, se jalan. Sí, altura. Sí, en, las, en los postes de luz se suben y pasan las paredes. Lo que pasa es que aquí la gente le aprendió al hombre araña. Son más prácticos que ellos, se trepan. 
y no ven miedo, no ven nada porque la necesidad y el hambre que ellos tienen y, y, y la droga también son más fuertes que el miedo, la necesidad es más fuerte que el miedo y se, y se caen, son como hule. O sea, no les pasa nada. No les pasa nada, el hombre araña debería aprender a tener un masterado aquí para, con esta gente aquí en los guamos del, de, 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 del centro, de lo que sea. No se puede dormir tranquilo, ya la gente está con ojera, se parece... Se parece a, a, a Batman porque andan con... Son ojerosos porque andan y duerme tranquilo. Oiga, esta gente no ve nada, ¿no? Cuando se trepa, eh, se, ellos van a robar. Claro, esa gente este, haciéndole mal y perjuicio a la gente. Ellos creen que porque se trepan, ¿por qué no dejan volar su imaginación? Hagan poemas, hagan obras de teatro, hagan todo en vez de treparse. Váyanse a un circo. Cojan, sean, sean voluntarios de la Cruz Roja, de los bomberos, y trepen, se ven, se están se repando. Ya porque se, se caen y son como hule, rebotan. Yo no, la verdad que yo, yo me imagino que ellos son, son prácticas. El otro día vi un video que se cogió uno, uno pero sin, sin esto, cogió tres trepó, 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 y se bajó una, se entró a un dormitorio y se bajaron aparatos, eso pasó uno en la alborada. Imagínense la, la calidad, la frialdad que ellos tienen para hacer eso. Son extraordinarios esta gente. Está muy bien estudiando. La verdad que tienen mucha habilidad estos panas. Para delinquir, pero para hacer otra cosa no, no tienen habilidad. Lo bueno es que sí lograron cogerlo. Por ahí vi el, al final del video que han llamado a los policías y lograron capturarlo. Eso. En ningún momento, en ningún momento estamos seguros. No sé si has hecho un enfoque en todo el sector. Tú no puedes ver policías, no ves municipales. No encuentras nada de seguridad en este momento. Bueno, esta es una calle principal, pues, donde los tipos se trepan. Eh, un... Exacto, esto sería un bulevar 9 de octubre con la calle Rumichaca. O sea, es un sector bien, bien céntrico, donde debería haber seguridad, pero nada. Eso ya es el pan de cada día. Ya eso ya no hay que asombrarse. Eso ya es todos los días, todos los días. Ya Uno ya solamente hay que verlos, nada más. No, uno no puede hacer nada. Ya no puede ni siquiera... Eh, ¿Cómo le explico? Al menos adelante de ellos no se los puede denunciar ni hacer nada porque son lo que hacen es coger represalias. Entonces ya, al menos yo aquí veo muchas cosas, pero calladita nada más. Imagínese ese hombre, no, no tiene miedo. Se pudo haber caído, se pudo haber matado, pero ya tienen habilidades. Y ahí ya, ya la han de haber visto, pero bueno, y lo bueno es que lo cogieron, las personas, alguien lo grabó y, y lo pudieron a, llamar a la policía y, y lo cogieron. ¿Usted cree que este sujeto esté acostumbrado? Claro, ya, ya tienen ya costumbre, ya esos manes ya no les tienen miedo a nada. Por necesidad, no, más que todo no creo, yo creo que ya es por consumo, ya ellos quieren es buscar la manera de tener para poder consumir sus cosas y eso es lo que yo me imagino. Si se cae, se caen y lo vuelven a hacer. Si se, si se caen, se dañan algo, una pierna, algo, pero y créanme que los vuelven a hacer. ¿Se cree que lo Sí, yo sí creo. Oiga, esa es una vaina, hermano. Claro que estamos cansados ya de esta cosa. Ponga ahí, ponga ficha usted para que, para que esto se, se, se termine, hermano. Ya estamos hartos de esta vaina. Entonces yo cojo un palo y le doy duro. Usted, si lo oye en la ventana, suyo. Claro, pero pues es que están haciéndome daño en la casa. Claro, pues es que se van a llevar por el vicio, pues. Que no tienen que fumar, pues. Es por el vicio que se van a llevar, pues. ¿Entienden? Que no tienen que fumar, pues. Por eso hacen daño. ¿Esa habilidad de dónde la sacan? Eso de trepar por la pared. Trepar... Ellos mismos, pues ellos el diablo, pues. ¿Me entiendes? Para que actúe de esa manera, es ciego. Para que se dejen llevar, ¿me entiendes? Porque se hará. Yo he visto que se trepan por los postes, se trepan. Yo he visto. Se trepan por los postes, se trepan y ahí se jalan en el balcón. Yo he visto, ¿me entiendes? Eso de noche, ese mes, se suben por los, por los postes para meterse a la casa. Llegan a los balcones. A los balcones. Ya, ya han visto casos, ¿me entiendes? Uno se quebró en taller un hueso, ¿me entiendes? ¿Qué le pasó? Ah, ¿qué le pasó? Lo hace así mismo, pues sacarse un televisor. ¿Cómo fue? Primero se repó. Se repó para sacarse el televisor, como no había nadie, aprovechó, ¿me entiendes? Y ya lo... se baja, se cae, ¿me entiendes? Se le o sea, daña el televisor y se daña el hueso, se hace la bollenda el hueso. O sea, lo estaba bajando dos oh, manos. Claro, pues no pudo, pero él venía solito, ¿me se entiendes? Le se le... El cuerpo se le vino abajo ya. ¿De qué piso se cayó? ¿Del primero o del segundo piso? Del segundo. ¿Y la gente lo agarró no? Nadie metió ficha. Pues. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué no metieron ficha? Porque es una persona que viene a hacer daño, ¿me entiendes? Le hace daño a, los, a la gente que trabaja humildemente, ¿me entiendes? La gente tiene miedo. 
La gente tiene miedo. Ahorita ya no dejan ni subir ni a los buses ni a vender. Ni a vender. Uno como antes no subía a vender agua, ya no, uno no puede. Sí, Por... Una pregunta. ¿Tú si le has aconsejado a esta gente que se anda trepando que no lo haga porque se puede vender? Claro, pero ellos no entienden. ¿Tú qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? No hagan que busquen, que busquen a trabajar sanamente, que si trabajo, vender un caramelo, si se puede. Si yo lo hago, ¿me entiendes? Yo vivo en la calle, 13 años viviendo en la calle. Y yo, tras, gracias a Dios, me, me dedico a vender agua, caramelo. Vienen con cuchillos a veces, no te metas, sapo, ¿me entiendes? A veces uno no se puede quedar dormido en la calle porque fue el temor que no te vende. Ya me dieron un fierrazo, estaba dormido en la calle, me quedo dormido se me lle... y me dan un fierrazo en el pie. Ah, se me llevan la maleta. ¿Por qué? Por, por sapiar, porque ellos dicen, yo lo que estoy haciendo es, es un bien, ¿me entiendes? Es para que no te echen la culpa. Para que no me echen la culpa. No es que yo me estoy cuidando esta cuadra, ¿me entiendes? Viene otra gente. A pesar que tú eres el que te, te, te estás trepando. Caran a mí, pero no es que yo paro en esa cuadra, ¿me entiendes? Y salen más bravos. No, no le puedo decir porque salen más bravos. Hace en parto con el diablo. ¿Qué dice? ¿Por qué dice? Porque hace tantas magias, pues, ¿me entiendes? La hora boba, aprovechan la hora boba. Ya eso de madrugada, pues de las 3, 4. Se llevan los cales, también se llevan los cales de CNT. Así mismo trepando. ¿Me entiendes? Cortan los cales, se trepan así para ir cortar los cales. ¿Y nadie se da cuenta? Nadie sabe que nadie se da cuenta, porque este, el centro está botado. ¿Me entiendes? La, pues, los, los policías... Pasan patrullando, pero aprovechan cuando ya, ya el, el patrullero pasa, ¿me entiendes? Ellos saben. Ya, espera que el patrullero pase para actuar. O sea, y esta gente que no duerme, no le da sueño de madrugada, está despierto dos, tres de la mañana. Es que se amanece, gente que se amanece fumando. Ellos no duermen, pasan 24 o 7 despiertos. ¿Cómo lo va? Ayuda, pero eso tiene que, tiene que actuar, nunca actúa uno sino dos, ¿me entiendes? El uno le va bajando la cosa al otro para que el otro coja acá abajo. Y siempre tienen, tienen saco, ¿me entiendes? Para guardar las cosas. Maleta. Y ahí es cuando guardan y... ¿Me entiendes? Para sacarse las cosas, la pertenencia de la gente, que los pocos que tienen. Bueno, yo digo también lo mismo, que la verdad la gente está completamente... No hace caso omiso, diciendo que la ciudad como está ahorita, con tantas delincuencias, tantas cosas que está pasando, los terroristas que han llegado aquí ya... No sé cómo, qué es lo, lo que va a hacer el presidente con tanta gente que han venido extranjera pasándose de un lado a otro, un lado a otro y así han estado haciendo. Hay que decirle algo a nuestro amigo televidente, que ni el toque de queda lo ha despedido. Así es, a veces, amigo, yo no... Porque estamos en toque de queda. Sí, estamos en toque de queda, pero aún así eh, ellos están haciendo lo posible para ver si por lo menos dejan un, un poco más tranquilo el país, porque la verdad estamos ahorita peligrando la vida y vamos a ver qué, qué va a pasar en este año, a ver qué vamos a hacer con tantas tanta delincuencias, tantas cosas terrorismo que hay y, y todas personas que a veces no puede estar uno en la seguridad tranquila o haciendo tantas cosas o, o mire como uno no puede ni salir a trabajar no se puede ni dormir tranquilo tampoco porque usted sabe que hay que estar con un ojo abierto mirando a ver quién se nos mete uno en la casa en un momento a otro nos cogen descuidado y nos, nos sorprenden a nosotros ya a muchas personas ya han sorprendido a que le abran la puerta que le abran la puerta que es el así. diablo el que les ayuda José es el diablo esas habilidades no las tienen normalmente el diablo les ayuda y es por eso que se trepa y también hay complicidad ahí tienen sus, sus contubernios el diablo y, y también ellos, los dos trabajan a de la mano. ¿Por qué dice que es el diablo? Porque yo sé que esa habilidad le da el diablo. Todo, todo eso es con, cuando, hay, cuando hay un hurto exitoso, demasiado exitoso, es porque hay complicidad, eso no quepa en la menor duda. Eso es, José. Es el diablo y ellos mismos también, y también con pinches que tienen que tener. Un departamento aledaño, así, en general. Cuando hay mucho éxito es porque hay cómplices. Porque es difícil meterse, mire, claro. cómo ha dejado sucia la pared de los pies. Claro, pero es el diablo, le digo, que les ayuda a treparse con esa habilidad y así llegan, es el diablo. La habilidad de cada, cada persona, cada pillo, pero ahí tiene que también ver la seguridad de cada edificio, pues. ¿En qué sentido? En lo que le brindan a los huéspedes, pues, o sea, cada edificio supone que está en una parte céntrica, tiene que tener sus medios de seguridad, también así sea una cámara, algo. O sea, y te de rejas en la ventana. Claro, para mayor seguridad, sobre todo ahorita que estamos en una época de full inseguridad, que ahorita no se sabe. Por ejemplo, nosotros andamos con las maletas adelante siempre, por lo general, porque no sabemos que quién no puede meter la mano. O sea, esta gente aprovecha la noche también, que la gente está dormida dos o tres de la mañana para ingresar por, lo, por la ventana. Claro, porque por lo general es hora muerta, entonces la gente descansa y ahí es donde ellos actúan. ¿Usted cree que el sueño es fuerte a esa hora? El mío sí. O sea, no sintieras. Yo no, porque a veces ha habido temblores que no he sentido y si no me van a levantar no me despierto. Esta zona también es súper peligrosa. Tenemos acá el Parque Centenario, donde ya sabemos que hay duerme gente en la calle y todo eso. La verdad es que 
se desearía decirle que pongan cámaras de seguridad, medidas extremas y todo eso. Yo tengo mi ventana con reja y candado, porque uno ya no sabe qué puede pasar. Ya estamos en... ya hay que tomar nosotros mismos las medidas de seguridad. Le cuento una anécdota, este, al lado hasta de mi, por mi zona, al lado de mi casa, este, se treparon por el balcón a robar. Se ¿Sí mismo? Ajá, por el balcón. Uno, uno mismo se preguntaba, ¿cómo lo hicieron? Trepaban las otras ventanas de los vecinos y se van pasando. Aquí tranquilamente se pueden ir pasando así, haciendo cadena. O sea, se subirían este, como por aquí y ahí se van pasando. Así es que van robando. O sea, primero se sube el uno encima. Uh -huh. Así es que van haciendo. Donde hayan rejitos, donde se le haga lo más fácil. Porque por mi casa fue así. Era un cerramiento para un garage. Se subieron el lado de este, a los costados, llegaron al balcón. Y ahí se metieron, forcejearon y todo y se metieron a robar. ¿No se dieron cuenta? ¿No se percataron los ruidos? Las personas de ahí no se percataron, no se dieron cuenta. No. Salvo cuando ya se despertaron que este, se dieron cuenta de que el ventanal estaba semiabierto y estaban buscando lo que se han llevado. Ay, si es que para todo se aprende, pues todo se aprende. Lo bueno y lo malo se aprende. Entonces ya también personas que supuestamente por la necesidad les toca. No es nuevo eso. Poner electricidad en las casas, poner este, a, a cable, un cableado, algo. Es la única forma que se, que se ponga electricidad alrededor de las casas. Digo yo, no sé. Cable. Cable. Es un sistema donde que se ponga peligro. Y ahí para ver si ahí se detiene, pues es más respeto. Porque el que toca eso ya sabe que le queda la muerte. ¿De qué otra manera, José Delgado? Porque este, estos sujetos se agarran de los cables. Pues ya con electricidad se agarran y quedan muertos ahí. Ya no es culpa, ¿no? Poner sobre aviso, porque se iría, ahí se irían derechos humanos. ¿Por qué ponen esos cables? Por, porque ahorita hay defensa para ellos y para los ciudadanos. Los militares no pueden hacer más, los policías no pueden hacer más. ¿Qué se va a hacer? No sé, vivimos en una incertidumbre. No les importa nada. Ya el que se mete, se mete ya ha decidido a todos, José. Ya tiene el diablo metido. Porque yo pienso que estos tipos no están normal. Los que suben o escalan algún edificio, se han tomado algo para hacer eso. No es una persona con sus cinco sentidos, pienso yo. Busco trabajar de cualquier forma, lo que sea, pero no a escalar un edificio, a invadir algo que, que no me compete sin saber lo que le espera, sabiendo que están las autoridades de la calle, los militares, la policía, pero a ellos no les importa. ¿Estamos en toque de queda? Pues no les importa, ¿qué toque de queda? Si a cualquier hora toque de queda matan y esto. No, sabe, no sabemos qué va a pasar. No sé qué haga el presidente. Novita, como le digo yo, Novita está haciendo mucho. Ya, pues cuando tienen ganas de consumir y hacer tantas cosas, le da la creatividad para poder subirse, pues ya la persona ya evoluciona y... Y piensa de otra manera, pues, ¿qué más le queda? Creatividad, evolución. Evolución en el sentido de que para subirse ahí tampoco hay que hacer, porque donde te resbalas y te caes, ¿dónde vas a dar? La pena que aquí hay estas personas que por, por hacer las cosas ya, pues, prefieren hacer lo malo y hacer plata rápido. Cada cual ve y hace lo que quiere con su vida. Pero si tú conoces y le aconsejas... No, yo eso ya puede ser, cada cual quiere hacer lo que quiere hacer con su vida, como te digo. No te metes a... Yo no. ¿Por qué no te metes? Pero... Porque yo no quiero tener problemas con nada ni con nadie. ¿No le dices tiene tienes peligro de que te puedes caer? Sí, pero ellos no hacen caso. Pues tantas cosas que veo y pasan aquí, pero bueno. Es que nosotros los seres humanos somos personas de, de convicción. Cuando uno se propone algo, lo hace. Si yo me propongo trepar ese edificio sin ninguna cuerda, yo lo puedo hacer. Así estando en silla. Todo es la fe, la convicción que tú tengas. Nomás que ellos lo usan para lo malo. Se concentran, se mentalizan y lo logran y lo hacen. ¿Qué dicen? ¿Tres? Claro, claro, sí lo pueden hacer. ¿No le da miedo caer? La necesidad, para qué lo querrán, para qué lo usarán, pero cuando uno lo quiere, lo hace. Yo sí te digo la verdad, cuando yo así mismo quiero hacer algo que no lo he hecho, lo intento y lo hago. No para lo malo, pero sí para lo bueno. La cosa buena, que es totalmente diferente. Exactamente, así como tienen esa habilidad para lo bueno, para lo malo, que lo hagan para lo bueno. Pero no jugamos a nadie porque... Somos seres humanos. Pero el único que tiene el derecho es él. Pero cuando... No perjudican a las otras personas, exactamente. Pero... Imagínense el susto que se... Imagínense el susto de una persona que esté adentro y vea que se le metieron. Se le metieron y lo hacen más en las madrugadas, no son horas adecuadas. Por lo que la gente los ve, pues. Es que si yo veo trepar a una persona, ¿usted qué va? Se llama a la policía, ¿no? O lo graba, cualquier cosa, ¿no? Ese es el miedo de ellos, ¿no? Más que todo. En la madrugada. Nadie los está viendo, pues claro.
Entonces a mí se me han llevado cosas a veces, dormido o así, se me ha caído. También a ellos porque somos seres humanos. Yo más me acerqué por conocerlo, saludarlo, porque le tengo una admiración. Cómo trabaja, cómo entrevista a las personas, a las personas de a pie como nosotros. No, no nos esquiva. Mire, yo me acerqué a saludarlo y usted me entrevistó. Muchas gracias. Mucho respeto. Sí, siga haciendo su trabajo y que Dios lo bendiga y le dé salud. Igualmente, don José Delgado. La Policía Nacional, bueno, las recomendaciones que siempre se le da a los a las personas que habitan en sus domicilios, porque aseguren bien las, las ventanas, las puertas. Y igualmente no, no estar confiado, no estar confiado porque los delincuentes tienen muchas habilidades para subirse. Inclusive el otro día tuvimos una, un, un hacherito y se subió por un árbol que estaba pegado al, al edificio, se había subido y se había metido por una ventana rompiendo el vidrio. ¿Por aquí mismo? En otro lugar, más Allá, al centro. Se trepa el, el delincuente. Se trepa. Exactamente, entonces tiene que tener tomar las debidas precauciones y seguridad en la... Asegurar bien por dentro, si es posible poner eh, algo para que le haga bulla el momento de que intenten ingresar. Lo que pasa es que ellos como son criados en la calle, entonces ya saben los, los movimientos, saben por dónde subirse. Inclusive conocen a la gente que habitan, pues, y entonces saben si hay cuántas familias viven. Como ellos están al diario, pues en la calle circulando. Entonces, para mi parecer, parece que esa es la situación que... Ahora, hay que felicitar a la policía por el trabajo, porque lograron eh, sacarlo al tipo, se percataron, al parecer algún vecino llamó, y la situación que decían algunos moradores es que si no le ponen la denuncia, este hombre sale inmediatamente. Claro, es que eso es la verdad, porque si no hay denunciante, es, digamos, por gusto tomar el procedimiento, porque no hay, no hay denuncia, enseguida sale, no, no hay como que le juzgue el señor... El señor juez. ¿Le ha pasado a usted que usted hace en el trabajo y a veces la gente recupera y ya no quiere...? Sí, en el, en el convivir diario de la policía hacía sí esos casos. A veces la gente se limita hasta de poner la denuncia, por, a veces por el pasatiempo, por, el, o por las actividades que a veces mucha gente trabaja, entonces a veces no quieren estar en este tipo de trámites. Y por sí. eso que esta gente se aprovecha. Exactamente. Donde está la abuelita, podemos observar por ahí, se metió el, el pillo, justamente por ese lado, por ese lado donde está acomodando la señora, están obviamente atemorizados por lo que ha ocurrido. Es algo extraordinario en la forma que lo hacen, pues por la, precisamente por la habilidad que tienen, o sea, por la destreza que tienen para, para saltar de un balcón al otro. Ah, no, pues ya son profesionales en el oficio que, que, que son capaces de hacer eso, o sea, porque... Es difícil, pero pues este, el que anda haciendo cosas indebidas pues no mide las consecuencias de, de lo que puede pasar. Esta, esta problemática de que los ladrones se suban por los edificios, muchas veces es porque Guayaquil no tiene, no tiene seguridad en las noches. No, pues eso es demasiado. Eso la gente del barrio debe denunciar cuando vean estas clases. De, de ladrones y llamar a la policía, no tener miedo, llamen a la policía para que sean detenidos y sean llevados directamente a la penitenciaría del litoral. Tienen habilidades, parece que fueran ratas, como dice la canción, ratas de dos patas que se suben fácilmente a los edificios y cuando te das cuenta que ya están en el balcón y cuando están en el balcón ya se te meten a la sala y se te van llevando todo lo que encuentren. Mira, estos tipos... Son tan audaces, mientras que se metan droga en la cabeza, a ellos no les importa. Ellos se suben y no les importa de las personas que lo estén mirando, a ellos no les importa ni padre ni madre. El objetivo de ellos es llevarse las cosas que encuentren en cualquier parte de la ciudad. Hay personas que han estado viendo televisión cuando se, se han dado cuenta que están metidos los ladrones y ellos a veces, a veces no pueden hacer nada. Hay que dejarlos que se lleven porque ellos andan armados y son capaces de asesinar a un ser humano. Pero cuando la policía los coja, no hay que perdonarlos. Hay que sentenciarlo a lo que dice la ley. Ponerle los años que son para que ningún abogado, ningún abogado debería estar defendiendo estos casos. Y en especial los jueces, no darle la libertad para que así, darle el final de que así se pueden solucionar los problemas de la ciudad, que la delincuencia no continúe. Ellos cuando el objetivo de ellos es llevarse todo, y si alguien se atraviesa te, te van destruyendo, si es con arma, con cualquier clase de arma, puede ser, arma, puede ser con cuchillo, o puede ser con pistola, 
o con alguna cartuchera, ellos no perdonan. Por eso que a ellos no hay que perdonarlos cuando los tengas en la corte. Tienes que sentenciarlos a los años que, es, que debe ser. ¿Usted cree que una vez que han sido detenidos por la policía, lo vuelvan a intentar, vuelvan o ya le dé miedo que ya la policía lo le, le, le cuento que, que ellos cuando salen vuelven a caer en lo mismo, porque los centros de, re, de recuperación que le llaman los centros donde en las cárceles deberían ponerle psicólogos, especialistas y tratar de curar a estos muchachos, a estos señores que se dedican para que algún día ellos salgan a las calles a hacer cosas importantes, enseñarles a hacer un trabajo en las cárceles para que salgan hacer cosas importantes en su bella ciudad.